Okay. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast beim YouTube-Kanal der V8-Lounge. Hier sieht man einen kleinen Rückblick von der letzten Folge, wo ich die Corvette auf den Hauler gefahren habe. Ich habe für den Roberto eine Corvette inspiziert, was dort alles zu machen ist für den TÜV. Die hatte er aus den USA importiert und da waren auch einige Sachen zu erneuern, zum Beispiel hier die Sturzstreben, die Strutrods und auch die Bremsschläuche hinten waren porös und mussten getauscht werden. Ich habe dann im Anschluss hier vorne im Hauptbremszylinder geschaut, da war auch eine schmierige Masse drin vorne und habe das Ganze gegen neue Bremsflüssigkeit getauscht und anschließend das ganze System entlüftet. Und ja, hier geht es jetzt weiter. Viel Spaß beim Zuschauen. So, als nächstes schauen wir uns die Vorderachse hier bei Robertus C3 an. Und zwar haben wir da das altbekannte Bild, dass an den Dreieckslenkern die Buchsen, die Gummis in den Buchsen der Dreieckslenker schon kaputt sind und ja hier halt schon erhöhten Verschleiß aufweisen. Dadurch können die Dreieckslenker sich natürlich dann teilweise nach vorne und nach hinten in den Buchsen bewegen, in Bereichen bewegen, wo sie sich eigentlich gar nicht bewegen sollten. Ich habe ein ausführliches Video darüber gemacht, wie man diese Buchsen wechselt. Die findet ihr auch in meinem Kanal. Ähm, bei der ersten Sichtprüfung könnt ihr das immer hier so sehen und ja, dann entscheiden, ob ihr das erneuert. Jetzt müssen erstmal der Stabi raus. Die Buchsen sind auch hinüber hier. Und danach die unteren Dreieckslenker und im Anschluss kann man dann die oberen wechseln und wahrscheinlich dann auch die Stoßdämpfer hier und die Federn. Ja, nachdem wir jetzt hier, also hier die Seite schon mal ab ist, da kann man auch mal reinschauen hier, da sitzt normalerweise die Feder. Machen wir jetzt die andere Seite hier los. Stabi ist los und jetzt wird hier oben der Dreieckslenker gelöst. Die sind normalerweise immer ziemlich fest hier. Und die muss man auch hier oben absichern. So, der ist jetzt schon mal ab. Und jetzt ist der Getriebeheber, der stützt das Ganze jetzt hier. Und normalerweise muss man jetzt mal gucken, wie das jetzt kommt, weil hier ist jetzt schon gewisser Druck drauf von der Feder. Dann hoffe ich mal, dass hier die Feder einem nicht ins Gesicht springt. Das kann nämlich auch immer mal passieren. So, das war zumindest schon mal so funktioniert. Und jetzt entspannt sich diese Feder und da muss man vorsichtig sein. Man kann da auch noch mal das Ganze absichern, indem man zum Beispiel den Spanngurt hier drum spannt. Aber da ich ungefähr weiß, dass es in die Richtung funktioniert, kann man sich sicher sein, dass man hier jetzt die nicht im Gesicht hat. Und dann kann man die alte Feder hier rausfuchten und dann mal auf den Boden setzen. Okay, dann haben wir hier schon mal die beiden Dreieckslenker frei. Dann kann man jetzt nach und nach weiter. Nachdem die Federn dann draußen sind, kann jetzt auch der obere Dreieckslenker, wenn man ihn gelöst hat, dann entfernt werden. Und zwar ist der hier mit den Bolzen fest. Da sind Muttern drauf und dort wird auch der Sturz eingestellt mit solchen Plättchen, die hier dazwischen geschoben werden. Sogenannte Schims, die regeln den Sturz und auch den Nachlauf. Und man kann den Dreieckslenker jetzt, wenn man ihn entsprechend dann hier rausbewegt, eben auch dann herausholen. Ich mache das jetzt mal am besten ohne die Kamera, dann fällt mir das auch ein bisschen einfacher. So, ich habe jetzt mal hier ein Beispiel von den Dreieckslenkern, wie ich die ausgebaut habe. Und man sieht auch daneben mal ein Exemplar, was ich dann aufgearbeitet habe, wie man die Buchsen hier erneuert. Dafür habe ich ein separates Video äh, auch auf meinem Kanal. Das heißt Dreieckslenker Corvette C3, da könnt ihr auch mal nachsuchen. Ihr seht hier einmal das Traggelenk. Das habe ich zum Beispiel hier jetzt erneuert. 
Die Originalen sind genietet. Nachträglich, die werden geschraubt. Und bei solchen Dreieckslenkern, wenn man die hübsch aufarbeiten möchte, dann empfiehlt es sich, die dann Pulver beschichten zu lassen. Also man kann sie auch lackieren, aber Pulver beschichtet haben die natürlich dann äh, noch bessere Widerstandsfähigkeit gegen Steinschlag. Da platzt dann nicht so schnell was ab wie bei Lack. Es ist aber natürlich auch eine Preisfrage. Man kann jetzt auch so wie hier, da habe ich das jetzt vorweggenommen, da habe ich jetzt die Buchsen schon neu eingepresst. Und ja, die werden wieder verbaut, so wie sie sind. Das ist halt eine Kostenfrage. Und das muss man im Einzelfall selber entscheiden. Ich habe immer ein aufgearbeitetes Exemplar da. Wenn da jemand Ex äh, Interesse dran hat, kann man mich auch gerne anschreiben. Ähm, das Ganze wird jetzt wieder ins Fahrzeug verbaut. Und ja, ich zeige euch jetzt, worauf man achten soll, wie das Ganze nachher mit den Schimps dann eingestellt wird vom Sturz und auch wie die Spur dann nachher eingestellt wird. Und daher geht es jetzt weiter an der Vorderachse. Ja, den Achsschenkel, den habe ich jetzt so aufgehangen hier, weil da hat er ja jetzt gar keine Führung mehr. So sieht das Ganze dann aktuell aus. Ja, heute hilft der Roberto mal ein bisschen mit hier. Und zwar bei der Umrüstung von dem Auto. Wie man hier sieht, sind auch schon die Scheinwerfer rausgekommen. Und die Kontakte, die sind natürlich auch wieder vergammelt wie immer. Das ist ja normal hier. Und dementsprechend werden jetzt die Kabelschuhe erneuert und auch entsprechend dann isoliert. Ja. Also noch schöner wäre das jetzt eigentlich mit dem Schrumpfschlauch. Ja, da muss ich mich ja jetzt eigentlich mal äh, beschweren, dass ihr das nicht mit Schrumpfschlauch macht. Aber mit Isolierband wird das auch funktionieren. Sagen wir mal so. Genau. <lacht> Ja, und dann hoffe ich, dass wir heute Abend äh, Licht am Auto haben. Und zwar europäisches Licht. Kein amerikanisches. Also vielleicht jetzt nochmal zur Erklärung. Man muss bei den US-Autos immer die Scheinwerfer tauschen. Und zwar sind dann H4-Lampen und H1-Scheinwerfer fürs Fernlicht drin verbaut. Weil original, das sind sogenannte Sealed Beam-Scheinwerfer. Die sieht man hier. Und zwar bei den amerikanischen Einheiten ist das so, dass das eine komplette Einheit ist. Also man kann da nicht das Birnchen wechseln, sondern das ist Teil des Ganzen mit dem Reflektor und auch der Streuscheibe und auch der Kühlfaden. Und sobald eins davon kaputt geht, schmeißt man das in den Müll, kauft sich ein neues. Das ist ein Wegwerfartikel in Amerika. In Deutschland ist es ja ein bisschen anders. Da hat man ja hinten das Birnchen, was hinten reingesetzt wird und eins drin gewechselt werden kann. Okay. Ja, und weiter geht's hier. An der Korvette mit der Verkabelung der hinteren Rückläufen. Und da ist es ja bei den Korvetten immer wichtig, dass man ein neues Kabel verlegt vom Bremslichtschalter, weil die Amis, die haben das ja immer alles auf einer Leitung liegen. Da hat man ja das Bremslicht und auch den Blinker auf einer Leitung. Deswegen sind wir gerade dabei, beziehungsweise der Roberto versucht gerade den Durchbruch zu schaffen hier für dieses Kabel nach hinten. Und ja, dafür eignet sich am besten halt ein starker Draht oder so, wo man dann durch die Originaltülle, die dann nach hinten geht, passt. So, ihr könnt euch das auch mal hier anschauen. Geht's dir noch gut da hinten, Roberto? Ja? Mir geht's gut, ja. Ich wollte eigentlich gerade erklären, wie ich man hier mit dem Draht genau da hinten die Tülle treffen muss, da unten in der Ecke, falls man das sehen kann. Und damit ziehen wir gleich dann das, den, den roten Draht durch. So, es geht aufwärts hier. Einmal hoch auf der Bühne. Und ich versuche jetzt hier von unten diesen Draht nämlich zu greifen. Kannst du den noch mal bewegen, dass ich das höre? Ja, hier hört man schon irgendwo. Hier kommt der Draht. Okay, so hier haben wir das Ende vom Draht. Und jetzt schauen wir mal, ob da dann auch ein Kabel rauskommt. Ja, kein Problem. So, hier sieht man, wie man sieht, gar nichts. Da hinten sieht man ein bisschen was. So. Und entweder kommt jetzt Kabel oder es 
Vom Kabel, ja, ja, perfekt. Super. Schön langsam, ja. Dann hat das schon mal geklappt. Ja. So, jetzt haben wir nämlich ein neues Bremskabel am Heck des Autos. <lacht> bist froh, dass du wieder draußen bist, ha? Ja. So, also für ja. Wochenende ist das nichts, ne, da hinten. <lacht> Ja, was an der Corvette noch alles gemacht werden muss, das seht ihr in der nächsten Folge. Abonniert daher den Kanal und schaltet wieder ein. Bis dahin, ciao!